নমস্কার হেল্প এণ্ড গাইডলৈ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ বিষয়টো হৈছে বতাহৰ উৎপত্তি আৰু ইয়াৰ গতি কাৰকম আমি জানো যে বতাহৰ বা বায়ু প্ৰবাহৰ উৎপত্তি প্ৰধানতে বায়ুমণ্ডলৰ উত্তাপৰ তাৰতম্য আৰু বায়ুমণ্ডলীয় চাপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু আমি জানো যে সূৰ্যৰশ্মি সকলো ঠাইতে সমানে নপৰে কোনো অঞ্চলৰ লম্বভাৱে পৰে আৰু সেই অঞ্চলৰ উষ্ণতা বেছি হয় আৰু কোনো অঞ্চলৰ হেলনীয়াকৈ পৰাৰ বাবে সেই ঠাইৰ উষ্ণতা কম হয় আৰু বায়ু যেতিয়া উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় বায়ু যেতিয়া গৰম হ'ব বায়ু পাতল হৈ ওপৰলৈ উৰিব আৰু বায়ু যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব বায়ু গধুৰ হৈ তললৈ গতি কৰে বা নিম্নগামী হয় বায়ু যেতিয়া পাতল হয় বায়ুৰ চাপ কমে আৰু বায়ু যেতিয়া গধুৰ বা শীতল হয় বায়ুৰ চাপ বৃদ্ধি পায় বায়ু জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ যদি বেছিকৈ থাকে তেতিয়া সেই বায়ুৰ চাপ কম হয় আৰু বায়ু যদি জলীয় বাষ্প প্ৰায় নাথাকে তেতিয়া সেই বায়ুৰ চাপ বেছি হয় অনুভূমি অৰ্থাৎ সমান্তৰাল বায়ুৰ ঘনত্বৰ পৰিৱৰ্তন বা চাপৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চাপনতিৰ সৃষ্টি হৈ বায়ু প্ৰবাহ বা বতাহৰ সৃষ্টি হয় বুলি কোৱা হৈছে বায়ু প্ৰবাহ বা বতাহৰ গতিবেগৰ ওপৰৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা কাৰকসমূহৰ এটা হৈছে চাপনতি শক্তি চাপনতি শক্তি হৈছে ভূপৃষ্ঠৰ ভূপৃষ্ঠৰ বায়ুমণ্ডলীয় চাপৰ মাজত যি পাৰ্থক্য আছে আৰু পাৰ্থক্য পাৰ্থক্যৰ ফলত যি শক্তিৰ সৃষ্টি হয় তাকে কোৱা হয় চাপনতি শক্তি এতিয়া আমি জানো আহা চাপনতি মানেনো কি চাপনতি হৈছে দুখন ঠাইৰ মাজত মই দুখন ঠাই এনেকে চিনাক্ত কৰি দিছোঁ এ আৰু বি দুখন ঠাইৰ মাজত যিটো চাপ আছে আৰু দুখন ঠাইৰ ইয়াৰ যিটো চাপ আৰু ইয়াৰ যিটো চাপ এই ঠাইখনৰ যিটো চাপ এই ঠাইখনৰ যিটো চাপ এই দুখন ঠাইৰ চাপৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য আছে পাৰ্থক্যৰ যিটো হাৰ সেই হাৰকে কোৱা হয় চাপনতি এতিয়া আমি জানো আহা বায়ু প্ৰবাহৰ গতিবেগৰ ওপৰত চাপনতিয়ে কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাব বায়ুৰ গতিবেগ হ্ৰাস কৰাত বা বৃদ্ধি কৰাত চাপনতিয়ে কেনেধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিব আমি আগে এটা কথা জানিব লাগিব চাপনতি থিয় বা বেছি হ'লে বতাহৰ গতিবেগো বেছি হয় এইটো এটা মই উদাহৰণৰ সহায়ত বুজাইছোঁ আমি জানো যে বায়ু সদায় উচ্চ চাপ অঞ্চলৰ পৰা নিম্ন চাপ অঞ্চললৈ গতি কৰে আৰু দুখন ঠাইৰ মাজৰ চাপৰ পাৰ্থক্যই হৈছে চাপনতি আৰু চাপনতি যদি বেছি হয় বা থিয় হয় তেতিয়া বতাহৰ গতি বে বতাহৰ যিটো স্পীড থাকে সেইটো বেছি হ'ব আৰু চাপনতি কম হ'লে বতাহৰ গতিবেগো কমি যাব গতিকে এইটো আমি ধৰি ধৰি লৈছোঁ উচ্চ অঞ্চল আৰু এইটো হৈছে নিম্ন এতিয়া ইয়াত হ'ব হাই প্ৰেছাৰ আৰু ইয়াত হ'ব ল' প্ৰেছাৰ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি জোখটো চাওঁ তেন্তে ইয়াৰ যিটো চাপৰ পাৰ্থক্য ইয়াৰ হাই ইয়াত ল' ইয়াৰ যিটো পাৰ্থক্য সেইটো সেইটো বেছি হ'ব যদি আমি ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ আমি আৰু এটা পইণ্ট লৈ লৈছোঁ এইটো উচ্চ অঞ্চল এইটো নিম্ন ইয়াতো হাই প্ৰেছাৰ ইয়াত ল' প্ৰেছাৰ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি চাপৰ পাৰ্থক্যটো চাওঁ কম আছে ইয়াত কম হ'ব আৰু ইয়াত বেছি হ'ব তেন্তে বতাহৰ গতিবেগ ক'ত বেছি হ'ব য'ত চাপৰ পাৰ্থক্য বেছি আছে ইয়াত বেছি আৰু ইয়াত কম বেছি থকা ঠাইত বতাহৰ যিটো গতিবেগ বতাহৰ যিটো স্পীড সেইটো ইয়াত বেছি আৰু এটা হৈছে ঠাই দুখনৰ মাজৰ যদি দূৰত্ব বেছি হয় তেতিয়া বায়ুৰ বতাহৰ যিটো গতিবে সেইটো কমি যাব এতিয়া আমি ধৰি লৈছোঁ এইটো এটা অঞ্চল এইটো এটা অঞ্চল এতিয়া উচ্চ উচ্চ চাপৰ উচ্চ চাপ অঞ্চলৰ পৰা নিম্ন চাপ অঞ্চললৈ বায়ু গতি কৰিব ইয়াত হাই প্ৰেছাৰ আৰু ইয়াত হৈছে ল' প্ৰেছাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দূৰত্বটো বহুত বেছি ঠাই দুখনৰ এইটো উচ্চ অঞ্চল এইটো নিম্ন অঞ্চল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিটো দূৰত্ব সেইটো বহুত বেছি আৰু যিমানেই বেছি হ'ব বতাহৰ যিটো গতি বে স্পীডটো লাহে লাহে কমি যাব আন এটা শক্তি হৈছে মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়েও বায়ু প্ৰবাহ বা বতাহৰ গতিবেগৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় পৃথিৱীৰ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে 
বায়ুমণ্ডলক আকর্ষণ করে রাখিছে গোটে বায়ুমণ্ডলকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ধরে রাখিছে আমি জানো যে বায়ু যেটা উত্তপ্ত হয় বায়ু সদায় ঊর্ধ্বগামী হব বা উপরল গতি করব কারণ বায়ু উত্তপ্ত হলে বায়ু পাতল হয় আর পাতল বায়ু সদায় উপরল গতি করে পুনের এটা নির্দিষ্ট স্থানত গই বায়ু শীতল হব ধরে আর শীতল বায়ু সদায় নিম্নগামী হয় পুনের শীতল বায়ু তললে গতি করে এইদরে যদি প্রক্রিয়া চলি থাকে এই প্রক্রিয়াত মাধ্যাকর্ষণ শক্তিরও প্রভাব আছে আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিয়ে সদায় গধুর বায়ু আকর্ষণ করে রাখে আর পাতল বায়ু যা উচ্চতা যান বৃদ্ধি পাব ভূপৃষ্ঠরপরা উচ্চতা যান বৃদ্ধি পাব সিমান ওপর পাতল বায়ু থাকে বায়ু প্রবাহর আন এটা কারক হয়েছে অপকেন্দ্রিক শক্তি পৃথিবীয় নিজ মেরুদণ্ড যেটা এপাক ঘুরব বা আবর্তনের গতির ফলত পৃথিবীর কেন্দ্র কেন্দ্রের এক শক্তি উদ্ভব হয় সেই শক্তি হয়েছে অপকেন্দ্রিক শক্তি বা কুরিয়লিজ বল অপকেন্দ্রিক শক্তি বা কুরিয়লিজ বলে বতাহর দিকও সলনি করবেন অপকেন্দ্রিক শক্তি বা কুরিয়লিজ বলর প্রভাবত উত্তর গোলার্ধত বতাহর দিক ঘড়ি কাটার সুফালে গতি করিব আৰু দক্ষিণ গোলার্ধত ঘড়ি কাটার বাওফালে গতি করিব। এইদরে বায়ু প্রবাহর ক্ষেত্র কুরিয়লিজ বলে প্রভাব পেলায় আন এটা কারক হয়েছে ঘর্ষণ শক্তি ঘর্ষণ শক্তির প্রভাব যানে বৃদ্ধি পাব বতাহর গতিবেগ কমিব আর ঘর্ষণ শক্তির প্রভাব কম হলে বতাহর গতিবেগ বাড়িব এই এটা এটা এক্সাম্পলের সহায় বুঝাই এটা আমি জানিব লাগিব ঘর্ষণ শক্তির প্রভাব বা ঘর্ষণ শক্তি কত বা কেনকা ঠাইত বেশি হব যাব ঠাইত গছ গছনি বেছি ঘর দ্বার আছে বা উখ অট্টালিকা পাহাড় মালভূমি আছে বা সু উচ্চ পর্বত আছে পর্বতমালা আছে তেনে অঞ্চল ঘর্ষণ শক্তি বেছি হয় অর্থাৎ বতাহে বেছিক খুন্দা মারিব পারে আর বতা বতাহে যেটা তেনেকা অঞ্চল খুন্দা মারিব তেতিয়া বতাহর যদি গতিবেগ থাকে স্পিড থাকে সেটু কমি যাব এটা আমি জানো অহা ঘর্ষণ শক্তি প্রভাবটা কত কম হব ঘর্ষণ শক্তি কত কম হব ধর লো এয়া হৈছে বরফেরে আবৃত অঞ্চল ইয়াত একু নাই অকল বরফ আছে আর এয়া হৈছে সাগর ইয়াত জলপৃষ্ঠ এইটু হৈছে বরফেরে আবৃত অঞ্চল ইয়াত গছ গছনি বা উখ কিবা বস্তু একু নাই ইয়াত ঘর্ষণের প্রভাবটা কম কারণ বতাহে খুন্দা মারিপরাক একু বস্তু নাই সেয়ে বতাহর যে স্পিড থাকে গতিবেগ থাকে সেইটু ইয়াত বেছি হব এই কথাটা মানে আর এটা এক্সাম্পলের সহায়ত বুঝাই ধর লো এই রাস্তা আর ইয়াত হয়েছে এখন গাড়ি এই গাড়িখন এটা স্পিডত আহি আছে স্পিড আছে কারণ ইয়াত রাস্তা একু নাই খালি রাস্তা সেই কারণে গাড়িখন এটা স্পিডত গে আছে যদি আর এটা রাস্তা পায় যত গাড়ি বহুত আছে বা মানুষ বেছি আছে তেতিয়া এই গাড়িখনের স্পিডটা লাহে লাহে কমি যাব অর্থাৎ কমাই দিব লাগিব এটা আগবাড়ি শেষের পয়েন্টল ঘরখনে কেবল বতাহর গতিবেগরে পরিবর্তন নকরে বতাহর দিকেরও পরিবর্তন করে ধর লো বতা এই দিকেরপরা আছে আর এই পর্বতক খুন্দা মারিলে এই পর্বতক খুন্দা মরার ফলত বতাহর স্পিড কমি গল আর যুক্ত দিক থাকে সেই দিকেরও সলনি হব ইয়াত খুন্দা মারি বতাহে পুনের কিছু বতা পুনের ঘুরি যাব ইয়াকে কয় দিকর পরিবর্তন